ఇంక్లూడ్ జీరో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ లాస్ట్ టైం చేశాను వీడియో మీరు చూడపో తెలియ చూసేయండి బాగా హిట్ అయింది ఏదో అనుకొని ఏదో ఆవేశంలో వచ్చి ఫ్లోర్ చేశాను ఎవడు చూడ్డేవో అరగంట ఉంటుంది వీడియో మరి బాగా హిట్ అయింది దాని తర్వాత కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆర్గ్యుమెంట్లు వచ్చినాయి నాకు కొన్ని విషయాలు తెలిసినాయి మీకు కొన్ని చెప్పాలనిపించింది సో పార్ట్ టూ అనమాట ఇది దీంతో పాటు కేరళ స్టోరీలో కొంతమంది కొన్ని ఇచ్చిన దానికి మన రివర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్లు మనం ఏమైనా మారావా మన స్టాండ్స్ ఏమైనా మారిందా కేరళ స్టోరీ మీద కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్టే ట్యూన్డ్ ఫస్ట్ అయితే ఒక క్రేజ్ విషయం చెప్పాలండి ఈ వీడియో రిలీజ్ అయిన వెంటనే నాకు ఇద్దరు ఫేమస్ డైరెక్టర్లు ఫోన్ చేశారు పేర్లు ఎందుకు లేండి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ మాత్రం వేసుకున్నాడు అండి గట్టిగా వేసుకున్నాడు ఈయన ఫార్మల్ వే ఇద్దరం ప్రాపర్గా మాట్లాడుకున్నాం ఆయన వచ్చేసి నీకు ఏం తెలుసు ఇక చాలా మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి అప్పట్లో మనకి రికగ్నిషన్ రాలేదు కానీ చాలా మంచి సినిమాలు వచ్చినాయని చెప్పి కొన్ని చెప్పారు కానీ నా ఆర్గ్యుమెంట్లో నేను తగ్గలేదు నేను ఏంటంటే సార్ మీరు చెప్పండి మీరు చెప్తున్నారు బాగా చెప్తున్నారు కాకపోతే సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఒకటి కూడా రాలేదు అంటే మరి మీరైనా ఆలోచించండి అన్నట్టు వి హ్యాడ్ టు అగ్రీ టు డిసగ్రీ ఓ విధంగా నాకు ఆయన కొంచెం క్లాస్ స్పీకర్ అనిపించింది బట్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ వర్క్ ఆయన వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ డైరెక్టర్స్ మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడిన దాంట్లో అలానే ఇంకొక డైరెక్టర్ కూడా మెసేజ్ చేశారు ఆయనకు మనం బాగా నచ్చాం అనమాట ఓకే వీఆర్ ఇన్ స్టిల్ ఇన్ టచ్ అలా సో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది బ్యాడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ అయితే మనం క్లియర్ చేయాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఆస్కార్ కాన్సెప్ట్ అనమాట మనం అప్పట్లో ఒకటి అన్నాం గుర్తుందా జస్ట్ ఫర్ ప్రాసెస్ చెప్తున్నా ఆవుల మీద పరిగెడుకుంటే వెళ్తారు కదా అప్పుడు అసలు మ్యూజిక్ రావాలి అనే టైంలో అసలు అసలు రుద్రస్ అంటే మా మూడు ఉత్సాహం నాకైతే సర్వనాశనం అయింది అక్కడ అసలు ప్రాపర్ బీట్ పెడి ఆల్రెడీ సీన్ హైలో ఉంది ఇట్ డింట్ ఏజ్ వెల్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఏమంటారు సార్ ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి సార్ ఇదొక హఠాత్ పరిణామం ఆస్కర్ వచ్చినంత మాత్రాన ఒపీనియన్ మారిందా అంటే లేదండి మారలేదు ఎందుకు అంటే అవార్డులు బట్టిన ఒపీనియన్ మారదండి ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ స్టే ద సేమ్ ఏదన్నా వేరే కొత్త ఎవిడెన్స్ వచ్చిన ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా మ్యూజిక్ వచ్చి నాకు బాగా నచ్చింది అలా తప్పితే ఎవడో ఏదో వచ్చినాడు అని చెప్పి నాకైతే మారదు మీరు కూడా అలానే ఉండండి నేను చెప్తున్నాను కూడా మీరేం అలా అనుకోకండి మీకు అనిపించింది మీరు అలా ఫీల్ అవ్వండి అంతే సో బేసిక్గా నాకు ఇప్పటికీ సేమ్ ఒపీనియన్ అండి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు కీరవాణి గారిని పెట్టుకోవడం వల్ల ఓ విధంగా తగ్గుతున్నారన్నట్టే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు స్కేల్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క సాంగ్ ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అలా కూడా వాడుతున్నారు ఈ మధ్య అలా ట్రై చేసి నార్త్ అయినా సౌత్ అయినా హాలీవుడ్ అయినా ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకొస్తే ఐ థింక్ ఇట్ హ్యావ్ బెటర్ ఇంపాక్ట్ కొంతమంది ఉంటారు ఐ ఐ థింక్ వాళ్ళది కూడా జెన్యున్ ఒపీనియన్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే కీరవాణి గారు ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఇలా పక్కనే ఉంటూ వింటూ దగ్గర ఉండి కస్టమైజ్డ్గా చేస్తున్నారు కదా దట్ యాడ్స్ మోర్ వాల్యూ బయట వాళ్ళకి అన్నా అని అంటున్నారు ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్సో రీజనబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదనట్లేదు బట్ ఇది నా ఒపీనియన్ అంతే నెక్స్ట్ అసలు ఆ ఆస్కార్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే మాత్రం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి చెప్తాను ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఒక తెలుగు వాడిలాగా మనకు సినిమాకి ఒక ఆస్కర్ వచ్చింది ఒక గుర్తింపు వచ్చింది ఐ వాస్ హ్యాపీ నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ లైవ్లో చూద్దాం అని చెప్పి యూఎస్లో ఎంత ఎత్తినా దొరకట్లా అది నమ్మ ఏడ వస్తుందిరా అని చెప్పి ఇంకా సరే యూట్యూబ్ టీవీ దాంట్లో వస్తుందని తెలిసి యూట్యూబ్ టీవీ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని కూడా మనం చూసామన్నమాట సో హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఏం తొడలు కొట్టి చేతులు చెప్పుకునేంత సినిమా లేదండి క్వైట్ ఆనెస్ట్లీ ఇది నాకు ఎందుకు ఒక కాన్సులేషన్ ప్రైజ్ మనం పెట్టిన డబ్బులకి మనం చేసిన పిఆర్కి వచ్చిన కాన్సులేషన్ ప్రైజ్ అని మాత్రమే అనిపిస్తుంది మనకి ఇచ్చింది కూడా సాంగ్ నాట్ మూవీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బట్ ఓకే మనం నామినేట్ కూడా చేయలేదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ వెరీ సాడ్ థింగ్ బట్ ఓకే ఐదర్ వే మీరు ఇంకా గర్వపడాలి హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి కానీ ఇంకా ఇదే ఇద్దరు మనకు ఆస్కర్ వచ్చింది మిగతా ఇండస్ట్రీలో అందరు చూడ అంత లేదు ఇంకా మేబీ ఫ్యూచర్లో వస్తే చేద్దాం బట్ మరీ మనం తొడలు చింపేసుకొని సరే తొడలు కొట్టేసుకొని చేతులు చింపేసుకుని అంత సినిమా అయితే ఇంకా లేదు ఎస్పెషలీ ఫర్ దాట్ సాంగ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇంటుంటే మీకు అనిపిస్తుంది అండి ఇడికి తెలుగంటే కొంచెం చిరాకు ఇడికి ఏం తెలీదు అది ఇది అని కాదండి అది తెలుగు గాయ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చా మన హెరిటేజ్ అంతా తెలుగు కానీ ఇండియా కానీ అన్నీ ఉండాలి ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఒక ఓపెన్ మైండ్ కూడా ఉండాలి మిగతాయి కూడా అన్నీ చూస్తూ ఉండాలి కొన్ని తెలుసు కొన్ని తెలియదు మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ద పవర్ ఆఫ్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పి ఒక బుక్ ఉంది కూకు ఎఫ్ఎం ఇది మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇటు వస్తాడు కూకు ఎఫ్ఎం అని చెప్తాడు ఎస్ బీపీఎం ఫిఫ్టీ అ
అసలు నేషనల్ అవార్డు అని మాట్లాడాను సినిమా అని మాట్లాడాను కానీ ఫీమేల్ లీడ్ యాక్ట్రెసెస్ నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ఫీమేల్ యాక్ట్రెసెస్ అసలు అది అది టచ్ చేయలేదు షేమ్ ఆన్ మీ చాలామంది కమెంట్లో చెప్పారు తర్వాత తెలుసుకున్నాను అప్పుడే కమెంట్ ఒకటి పెట్టాను ఇలా వీడియోలో ప్రింట్ కమెంట్ కూడా ఉంటుంది వెళ్ళి చూడండి కానీ ఇప్పుడు ఐ కరెక్ట్ మై మిస్టేక్ అండి ఈ దీనివల్ల నాకు కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ కూడా వచ్చినాయి లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్లు కూడా వచ్చినాయి ఇంకా నా ఆర్గ్యుమెంట్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అని నా ఫీలింగ్ సో మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే శారదా గారు అండి శారదా గారు అంటే ఎవరమ్మా ఈ శారదా గారు అనుకున్నాను ఒకసారి ఫొటోస్ అవన్నీ చూస్తే పరేషాన్ అయ్యాను మీకు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే యోగి సినిమాలో హీరో వాళ్ళ మామ్ క్యారెక్టర్ అలానే అప్పట్లో ఒక సినిమా ఉండేది ఇది ఇద్దరు వైఫ్స్తో శోభన్ బాబు గారితో సినిమా ఉండేది బాగా ఫేమస్ అప్పట్లో నాకు గుర్తుంది ఆ యాక్ట్రెస్ అండి అసలు శారదా గారు త్రీ నేషనల్ అవార్డ్స్ సరే రెండు మలయాళం సినిమాలకు వచ్చిన ఒక తెలుగు సినిమా కూడా వచ్చిందండి తను నాకు తెలిసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రాసుకొచ్చిన కన్ఫ్యూజన్ సెకండ్ నేషనల్ అవార్డ్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి సెకండ్ అవార్డు తనకే వచ్చింది తెలుగు ఆవిడ సో ఏంటిది క్రేజీ మూడు వచ్చినాయి శారదా గారికి ఇంక నేను చెప్పుంటే వెళ్తా చూడండి లిస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎరుగుపాడి ఎరుగుడి పాడి లక్ష్మి గారు ఈ లక్ష్మి గారు ఎవరు అంటే మీకు మరీ క్లారిటీ చెప్తాను మురా మురారి సినిమాలో మామ్ అనమాట మహేష్ బాబు గారి మామ్ ఆవిడ మీకు తెలిసి ఉంటారు చాలా సినిమాల్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఆవిడ కూడా సో షీస్ హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఫాదర్ తెలుగు మామ్ తమిళ్ బట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఒక చిన్న న్యూన్స్ ఉందండి ఇది చెప్పాలి ఏంటంటే తమిళ్ తెలుగులో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు రెండు కలిసిపోయాయి ఆంధ్ర అండ్ తమిళ్ సో మీరు ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ ఇన్ టైం సో ఎక్కడ పుట్టారు ఏంటి ఆ తరపున నేను తీసుకొని ఒకవేళ ఇప్పుడు అది ఆంధ్రలో ఉంటే తెలుగు వాళ్ళ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం హాఫ్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ తెలుగు మదర్ తమిళ్ అంటే ఓకే ఇంకా అలా వేసుకున్నాను అనమాట తిన్న కూడా తినకు కూడా నేషనల్ అవార్డు వచ్చిందండి సో తినకు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో రేఖా గారు కూడా వచ్చింది రేఖా గారు అంటే తెలుసు కదండి నార్త్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ ఈ మధ్య తెలుగులో కూడా ఒక డైలాగ్ వేశారు మీకు ఫోటో వేస్తాను సో రేఖా గారికి కూడా నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది సరే వేరే సినిమా నార్త్ సినిమా దేనికి వచ్చిన తను కూడా ఒక తెలుగు ఆవిడ తెలుగు ఆవిడ అయ్యి ఉంటే మనకి ఇట్స్ ప్రైట్ నెక్స్ట్ అర్చన గారు అండి అర్చన గారు అని చెప్పి ఈవిడ నాకు తెలియకపోవడం నా దురదృష్టం సో తర్వాత తెలుసుకున్నాను అర్చన గారు అంటే మీకు కరెక్ట్గా తెలియాలంటే లేడీస్ టైలర్ సినిమాలో హీరో అయినా మీకు ఫోటో వేస్తాను లేదా వచ్చిన సీ సీన్ వేస్తాను చూడండి సో తిను బ్యాక్ టు బ్యాక్ అండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ తెలుగు సినిమాలు ఒక తెలుగు సినిమా ఒక తమిళ సినిమా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇయర్స్ నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది తెలుగు అవడం మళ్ళీ ఓకే ఓకే అరే బార్బర్ ఇవన్నీ చాలా వేరే సినిమాలు రా కమర్షియల్ సినిమాలకి రావు అది ఇది అంటారు కదా విజయశాంతి గారికి కర్తవ్యం సినిమా అండి నైన్టీన్ నైంటీ వచ్చింది నేషనల్ అవార్డ్ మరి అదొక పోలీస్ స్టోరీ అది కూడా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న స్టోరీయే దానికి వచ్చింది మరి ఫీమేల్ లీడ్కి టబు గారికి రెండు వచ్చినాయి అండ్ దెన్ ఫైనలీ కీర్తి సురేష్ గారికి ఓకే తెలుగు ఆవిడ కాకపోయినా తెలుగు సినిమాకి చాలా ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చింది సో ఓవరాల్గా కౌంట్ చేస్తే పది నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినండి మన ఫీమేల్ కేటగిరీలో మన ఫీమేల్ కేటగిరీలో మనం తోపే ఒప్పుకోవాలి ఇక్కడ సో దిస్ క్లియర్లీ టెల్స్ అస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే మరి తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారండి అవార్డులు మరి ఇక్కడ చెప్పండి మీరే తెలుగు ప్యూర్ తెలుగు సినిమాలకు వచ్చినాయి తెలుగు వాళ్ళకి వేరే లాంగ్వేజ్లో వచ్చినాయి సో అన్ని విధాలుగా ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్కి అయితే మనం సాటిస్ఫై అయిపోయాం కదా సో మనకి ఇలాంటి లడ్డు లాజిక్లు వాడకూడదు లడ్డు లాజిక్ ఏదో నేను ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక ఆయన మాట్లాడిన గురించి సో చిన్న రెస్పాన్స్ టైప్లో ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మాట్లాడదాం అండి నాకు ఏంటంటే బాధ ఒక మనకి తెలియంది కాదు మంచి క్యారెక్టర్స్ ముందు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ అట్ హెఫ్ టోల్డ్ టెన్ టెన్ ప్లస్ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇవి ఒకటే కాదు చాలా ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ముందు నుంచి తెలుగులో ఉన్నాయి తెలుగు యాక్ట్రెసెస్ చేశారో వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి మన వాళ్ళు చెప్పించి చెప్పించి ఉంది అంతా తెలుసు మరి ఈ మధ్య ఏమవుతుంది బొక్కులు అయితే ఐ థింక్ గ్లామరైజింగ్ ఉమెన్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్గా ప్రతి సినిమాలో అదే జరుగుతుందండి ఫస్ట్ హాఫ్లో వస్తారు సెకండ్ హాఫ్లో పాటలకు వస్తారు మీకు తెలిసిందే కదా ప్రతి సినిమాలో అదే రొట్టండి ఏమంటే పెట్టాం డెప్త్ ఉంది క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే ఏం డెప్త్ ఉందిరా అంటే ఇంకా మీకు తెలిసిందే మన అలా వైకుంఠపురంలో సినిమాలో తెలిసిందే కదండి డెప్త్ పెట్టి అది పెట్టి ఇది పెట్టి అని ఏం చూపించారు సో ఇదంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం కొన్ని లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి నా రెస్పాన్స్ అంటే మీకు చెప్తాను లాజికల్ కూడా కాదండి చాలా వరకు కమెంట్స్ రాస్తుంటారు కింద
ఆలోచించండి నాకు తెలిసి ఇట్ షుడ్ బి అ గుడ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్ ద ఫిల్మ్స్ లైక్ మంచి సినిమాలు అండ్ కమర్షియల్ అండ్ క్వైట్ ఆనెస్ట్లీ ఈ పాయింట్ నేను ముందు కూడా చెప్పినట్టు అన్నా కానీ మన టాప్ హీరోస్ అందరూ భయపడుతున్నారండి ఓ విధంగా పెరుకోలని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే ఈ స్పెసిఫిక్ వర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయట్లేదు కొత్త సినిమాలు కొత్త టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయట్లేదు చేస్తే రీమేకులు చేస్తున్నారు లేదా చేసిన రొట్టెలే చేస్తున్నారు అందరూ ఈవెన్ చిరంజీవి గారు కూడా ఈ రీమేక్లు అవి ఇవి అంటే ఇంకా ఎట్లా అండి బాలకృష్ణ గారు కూడా సేమ్ టైప్ రీసెంట్గా ఏదో టీచర్ వచ్చింది ఆ పేరు కూడా తిరగట్లేదు అనిల్ రావుపూడి గారి సినిమానే ఇంకా తెలిసింది కదా ఎట్లా ఉంటుందో అది హిట్ అవుతుంది ఏమో మరి ఇంకా సరలేరు నీకేరే హిట్ అయింది ఇది ఇది అవదా చెప్పండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే నా ఫస్ట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ పార్ట్ చేసా కదా జీరో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వీడియో ఆ వీడియోకి ఈ వీడియోకి మధ్యలో ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి అందులో ఎన్ని మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి చె మీరే ఆలోచించండి మీరు వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో ఏ క్రేజీ సినిమాలు వచ్చినాయి తెలుగులో అన్ని రొటీన్ రొట్ట సినిమాలే కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేలు అనుకుంటా మామూలు రాడ్లు పడలేదు ఆ రామబాణం రాడ్కే తిప్పటికి నాకు నొప్పు పుడుతుంది ఇంకా నౌ నౌ కమ్స్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ బేసిక్గా యూట్యూబర్లు క్లాషింగ్ టాకింగ్ కాంట్రవర్సీ అంటే మనకి ఎక్కడ లేని ఊహం so i'll try not to go into specifics or person gaakunda concept to treat chestanu ragadi ani cheppi oka co youtuber unnadu man gurinchi chala saalu chala chotla comment chestadu ani cheppi manalu kuda ping cheyadam telisindi neenu chusanu neenu vinnanu so first aithe meeku chinna clip esthanu na gurinchi em annaru okasari meeku vinandi main ga oka pedda manishi man telugu pedda critic oka ayina unnadu telugu cinema chachi payindi odi payindi 0 out of 67 oka video chesindi ayina ayina tho so see ద పాయింట్ బీయింగ్ లాజ్ లాజికల్గా సి అతను చూసాను కొన్ని వీడియోస్ అవి ఇవి మేబీ అతను మాట్లాడే మాటలు బట్టి అయితే హీ సీమ్స్ లైక్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ఇవి అన్ని వాటిలో మనకు అంత తెలియదు కాబట్టి ఆయనకు తెలుసో లేదో కూడా నాకు తెలియదు సో పాయింట్ బీయింగ్ నాకు తెలిసిన లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్లో మాట్లాడదాం ఆయన ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఆల్ పాలిటిక్స్ ఇట్స్ ఆల్ కమర్షియల్ ఏదేదో అంటారు కానీ నీకు ఇందాక ఫీమేల్ యాక్ట్రెసెస్ గురించి మాట్లాడిన పాయింట్ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను మనకి ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ లేవండి ఇంకేం చెప్పినా ఎక్స్క్యూజెస్ ఎక్స్క్యూజెస్ లానే ఉంటాయి ఎందుకు అంటే చెప్తున్నా కదా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో నార్త్ ఉంది సౌత్ ఉంది అరవై ఏడు ఏళ్ళు అండి అరవై ఏడు ఏళ్ళకి మీరు ఏం ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తారు ఎన్ని ఎన్ని పార్టీలు మారినాయి పాలిటిక్స్ ఎట్లా మారింది ఎన్ని ఆర్గనైజేషనల్ చేంజెస్ జరిగినాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి నార్త్ ఉంది సౌత్లోనే ఒక నాలుగైదు ఉన్నాయి అందరికీ వచ్చినాయి లడ్డూలోది మనకే రాలేదు మనం ఇంకా సరే అవును ఎక్కడో మన తప్పు ఉంది అనుకోకుండా లేదు లేదు మనం మంచిగా ఉన్నాం మనమే తోపు పక్కన వల్లే తప్పు అంటే హౌ ఈజ్ ఇట్ ఈవెన్ సెన్సిబుల్ అర్థం కావట్లేదా మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు రాగడి గారి లాజిక్ ఏంటంటే ఈ బర్రెలు గడి తెలీదు పాలిటిక్స్ అది ఇది చాలా ఉంటే మహానుభావుడు ఫేద క్రిటిక్ అని మనల్ని వేసుకున్నాడు బట్ ఓకే మై విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ పెటి థింగ్స్ సింపుల్గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అనలైజ్ చెప్తాను మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు రాగడి గారే ఉన్నారు స్కూల్కి వెళ్ళారు మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి ఇప్పుడు డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళారు డాడీ వచ్చి నాన్న మార్కులు ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయి నాన్న అంటే ఇటు చూసి ఆలోచించి ఆ టీచర్ నార్త్ టీచర్ అందుకే నార్త్లో డబ్బు మార్కులు వేసింది నాకు వెళ్ళే అన్నాడు ఓకే డాడీ ఉండి మరి ఏంద్రా మరి మన ఇంటి పక్కన తమిళనాడు బాగానే వచ్చినాయి కదా మార్కులు అంటే అంటే డాడీ వాటికి తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఇష్టం లేదు డాడీ అన్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు డాడీ అంటే అరే ఈ తెలుగు వాళ్ళు అంటున్నావు కదరా పక్కింటి అమ్మాయి తెలుగు ఆవిడే కదా తనకి వచ్చింది కదా అంటే నాన్న టీచర్ సెక్సిస్ట్ నాన్న అంటాడు ఇంక ఏడు ఆగుతాయి కారణాలు ఇట్ట ఇట్ట మీరు మీ డాడీకి ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పారనుకో ఎట్టు ఉంటుంది తెలుసా లాజికల్గా ఆర్గ్యూ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ తను చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్లో నేను మా రూమ్మేట్స్కి చెప్తే వదిలేస్తారు ఆర్గ్యూ కూడా చేయరు ఏంటంటే ఇప్పుడు పెసరా కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇడు ఏం చెప్పినా వెనక్కి వేసుకొస్తే అర్థం కదా లాజికల్గా మాట్లాడండి లాజికల్గా ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉందా చెప్పండి ఏదో పాలిటిక్స్ అవుతుంది ఏదో అవుతుందంటే అరవై ఏడు ఏళ్ళ నుంచి అదే అవుతుందా మిగతా వాళ్ళందరికి ఒక లెక్క మన ఒక్కరికి ఒక లెక్క ఓకే మనం మన లెక్కే తీసుకున్నా మరి తెలుగు ఫీమేల్స్కి ఎందుకు వచ్చినాయి మన తెలుగు హీరోలకు ఒక్కడు కూడా ఎందుకు రాలేదు సో వే వేర్ డూ డ్రా ద లైన్ ఇంకా ఇదొకటే కాదండి తర్వాత వేరే వీడియోస్ అలా చూస్తున్నప్పుడు ఒక వీడియో చూశాను ఇంకా నాకు ఏం మాటలు అర్థం కాలేదండి అప్పుడు దాకా ఓకే రీజనబుల్ పర్సన్ ఏమో అనుకున్నా కానీ కాన్స్పెసీ తీరీ మ్యాక్స్ ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్కర్స్ గురించి ఒక వీడియో చిన్న క్లిప్ ఉంటుంది మీకు చూపిస్తాను చూడండి డిడ్ ఇట్ ఇంటెన్షనలీ దే డింట్ వాంట్ టు షేర్ దేర్ రిసోర్సెస్ ఇట్ వాజ్ ఎ క్లియర్ క్లియర్ పొలిటికల్ మూవ్ నవ్ దే వాంట్ ఏ ఫైట్ సో లెట్
నథింగ్ హెస్ చేంజ్ మై ఒపీనియన్ అండి క్వైట్ ఆనెస్ట్లీ నేను చాలా ఓపెన్ మైండ్తో ఎవిడెన్స్ ఏదైనా ఉందా ఏ ఉంది ఎలా ఉంది అని చెప్పి మనకు తెలియని సబ్జెక్ట్ అయినా కొంచెం తెలుసుకుందామని ట్రై చేసాను ఏమంటే ఆడు ధ్రువ రాటి ఆడు వీడియో చూసిన నువ్వు వాడే అంటారు ఇంకోటేమో స్ట్రింగ్ ఛానల్ అనేది ఉంది స్ట్రింగ్ ఛానల్ చూడు నువ్వు మారిపోతావు అని ఒక బాబు అది ఇది పక్కన పెట్టండి రా మీరు ఇప్పుడు సి ఆర్గ్యుమెంట్లు కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇందాక మనం రాగడి లాజిక్లు చూసాం కదా సో దట్ ఈస్ నాట్ హౌ యూ ఆర్గ్యూ ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్గ్యూ చేసినప్పుడు కొన్ని లాజికల్ ఫ్యాలసీస్ అని ఉంటాయి అన్ని నాకు తెలియదు కానీ కొన్ని చెప్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డోంట్ అటాక్ యూర్ అపోనెంట్ అంటే ఇప్పుడు అందరూ చేసింది అదే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్లు చెప్పాను చెప్తే నువ్వు అంతే నువ్వు నువ్వు సెక్యులర్ ఇది నువ్వు అసలు హిందువే కాదు నువ్వు నువ్వు ముస్లిం అని నువ్వు తుర్కోనివి నువ్వు కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియను అంటే ఇప్పుడు అలా నువ్వు అక్యూజ్ చేయడం వల్ల లేదా నన్ను అలా అనడం వల్ల నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ గెలిచినట్టు అవుతుందా కాదు కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్కి నువ్వు కౌంటర్ పాయింట్ చెప్పాలి నన్ను అటాక్ చేస్తే నువ్వు ఎట్లా గెలిచినట్టు సో దట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాలిడ్ సో నేను ఐ వోంట్ ఆన్సర్ దాట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను హిందూని సో నేను చెప్పింది వినాలి అంటే అది కూడా తప్పే సి నా రిలీజన్ అనేది రిలవెంట్ అది నా పాయింట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ కేసెస్ ఇస్తారు స్పెసిఫిక్ కేసెస్ ఇచ్చి ఇది ఒక పలానా ముస్లిం అబ్బాయి ఎక్కడో ఒక హిందూ అమ్మాయిని ఏదో చేశాడు సో సిసో చూసా చూసావా అంటారు అరే బాబు దీ దీన్ని వచ్చేసి స్ట్రా మ్యానింగ్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్ బట్ స్ట్రా మ్యానింగ్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పింది ఒకటి నీకు ఎక్కింది ఒకటి నువ్వు నేను చెప్పింది డిఫీట్ చేయలేక నా ఆర్గ్యుమెంట్ని చాలా సింప్లిఫై చేసి నువ్వు దాన్ని డిఫీట్ చేస్తున్నావు నేనేమన్నానంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇలా ప్రాపర్గా ట్రైన్ అయ్యి ఇట్లా లవ్ జిహాద్ అని చెప్పి ఇట్లా మ్యాసివ్ స్కేల్లో ముప్పై వేల మందిని ఇట్లా చేస్తలేరు దానికి ఎవిడెన్స్ లేదు అంటే కన్వర్షన్స్ అవుతున్నాయి అంటారు అవుతున్నాయి రాబాయ్ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కదా హిందూ ముస్లిం అవుతున్నాయి క్రిస్టియన్ ముస్లిం అవుతున్నాయి హిందూ క్రిస్టియన్ అలా రకరకాల కన్వర్షన్స్ అవుతున్నాయి కాదనట్లేదు ఆ నెంబర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు ఈ కన్వర్షన్ అవ్వట్లేదు వాడు అన్నాడు ఇప్పుడు మీరు మదుగు మళ్ళీ చెప్పే కదా నేను చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ పక్కన పెట్టి మీకు కావాల్సింది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక హిందూ మీద ఒక ముస్లిం ఎప్పుడు దాడి చేయలేదు ఇండియాలో అన్నా లేదు కదా మీరు ఏదేదో ఒక్కొక్క కేసు పంపించి చూసారా చూసారా అంటే రెండు సైడ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీరే మీ ఫోన్లో తీసుకొని ముస్లిం గర్ల్ అటాక్ట్ బై హిందూ అని పెట్టి అటు కొట్టి మస్ ఆర్టికల్లో వస్తాయి సో మీరు ఎతికే దాన్ని బట్టి చూసేదాన్ని బట్టి బోల్డ్ ఇండివిజువల్ కేసెస్ ఉంటాయి అంటే ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ కంట్రీ చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు చాలా మంది యదవులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు సో మీరు వాళ్ళని చూపించేసి అంటే అవ్వదు కదా సో సి మై ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ అగైన్ వెరీ సింపుల్ థర్టీ థౌజండ్ పీపుల్ని కన్వర్ట్ చేశారన్న అది సీఎం అన్నాడు అది ఎక్స్ఎంఓ ఎవరో కేరళ సీఎం అని అన్నాడు థర్టీ థౌజండ్ పీపుల్ ఏదో నంబర్ కూడా జస్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యారండి అది ఫోర్స్ఫుల్ కన్వర్షనా లవ్ జిహాద్ ఏది ఎవ్వరికి తెలియదు చాలామంది కన్వర్ట్ అవుతున్నారండి మన దగ్గర కూడా చాలామంది కన్వర్ట్ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు కన్వర్ట్ హిందూస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనమే ఉన్నామండి ఇప్పుడు మీకు చెప్తే కొంతమంది కావచ్చు కానీ సీతారామ సినిమా నేను చెప్పాను ఒక పాయింట్ వెళ్ళి చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను ఇప్పుడు హీరోయిన్ను హీరో అడగకుండానే ముస్లిం ఆవిడ హిందూ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అట్లా ఎట్లయితుంది అండి అంటే దుగ్గాదు మన ప్రైడ్ రామ్ సీత అది ఇది అని కామెంట్లు పెడతారు సో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చి మన దానికి మారితే ఓకే హ్యాపీ అట్లనే చాలామంది ఉంటారండి మిస్గైడెడ్ యూత్ ఉంటారు లేకపోతే అతీస్లు కానీ లేకపోతే ఏ ఫీలింగ్ లేని వాళ్ళకి మేబీ ఇస్లాం అంటే వాళ్ళకి ఒక అట్రాక్షన్ వచ్చిందేమో మేబీ క్రిస్టియానిటీ అంటే వాళ్ళకి అట్రాక్షన్ వచ్చిందేమో వెళ్ళిపోయారు అవటం వైపు అలా ఎందుకు అనుకోవట్లేదు ఫోర్స్ఫుల్ కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు బట్ సి ద పాయింట్ ఈస్ మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు సో వై ఆర్ వీ అజ్యూమింగ్ దట్ దర్ ఇస్ దిస్ బిగ్ లార్జ్ కాన్స్పిరసీ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ సో అన్లెస్ ప్రూవెన్ మీరు నమ్మకండి నేను అదే చెప్తున్నా సో అది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా కేసు ఏం జరిగిందిరా అంటే కేరళ స్టోరీలో మనం అనుకున్న అమ్మ ఉంది కదండి ఈ ఏదైతే స్టోరీ ఎంత ఉందో అదంతా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన కథ అండి సో ఐ కెనాట్ బిలీవ్ దట్ అక్కడ ఒక ఇన్హెరెంట్ బయస్ ఉంటుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ జరిగిందండి లేదా ఒక ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజ్ జరిగిందండి పేరెంట్స్ ఏమంటారండి ఓ అవును ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకుంది ప్రేమించే మారిపోయిందని ఏ పేరెంట్ అనరు మన దగ్గర తెలిసిందే కదా వాడి మోసం చేసి ఉండు లేపుకోబోయిండు కిడ్నాప్ చేసి ఉండి కేసులు పెడతారు మన ఎన్ని కేసెస్ చూడట్లేదు సో ఇక్కడ కూడా జరిగింది అదే మేబీ తనే ఇంట్రెస్ట్తో ఇస్లాంకి కన్వర్ట్ అయిందేమో మేబీ తనే కావాలని చెప్పి వెళ్ళిందేమో నేను యాక్చువల్ వీడియోస్ చూశానండి తను
సేమ్ థింగ్ ఎవిడెన్స్ ఉందా మీ దగ్గర మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది మీకు ఎవిడెన్స్ ఉందా ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉందా పంపేయండి ప్లస్ ఇంకెవడో స్ట్రింగ్ యూట్యూబరు వాడిని ఇక్కడ ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నాడు వాడు చెప్పింది నమ్మాలంటే అది కూడా అది కూడా ఒక లాజికల్ ఫ్యాలసీ ఎవడో అథారిటీ ఫిగర్ ఏదో చెప్పాడు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మోడీ ఉన్నాడు మోడీ ఏదో చెప్పాడు అని చెప్పేసి ఓకే మోడీ చెప్పింది నిజం అంటే రాహుల్ గాంధీ చెప్పింది నిజం అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు కదా మీరు ఎప్పుడైనా ఎవిడెన్స్ బట్టే వెళ్ళిపోవాలి వాడు ఎంత దోపైతే ఏంటి అర్థమవుతుంది కదా మీకు అండ్ ఫైనలీ ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పాలండి చాలామంది ఏంటంటే నువ్వు హిందూ కాదు ఇది అది ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ ఆలోచించి మొత్తం వరల్డ్లో ఓన్లీ హిందూజం తోప కాదు మనది మన గొప్పే ఎవడి సినిమా కాడే హీరో కాదనట్లేదు కాకపోతే మీరు కొంచెం బయట తిరగాలి కొత్త వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళాలి అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సిటీ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ టౌన్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ వెళ్ళి చూడండి మీకు చూస్తే చాలా అవగాహన వస్తుంది అంటే మీకు క్లారిటీ చెప్తాను ఇప్పుడు వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు వెజిటేరియన్స్ ఏమంటారు అంటే ఇంకా వెజిటేరియన్ తోపు ఆహు ఊహు అని చెప్పి మన దగ్గర అంటారు అయి ఉండి వచ్చావు కాకపోతే మీరు ఒకసారి వరల్డ్ అంతా తిరగండి తిరిగి జనాలందరూ ఏం తింటున్నారు ఎలా ఉంటున్నారు అన్నీ చూడండి అన్నీ చూసాక మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మీకు ఒక ఓపెన్ మైండ్ వస్తుంది ఓహో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ వేరే కంట్రీస్కి ఒక్కొక్క వాళ్ళు బాగానే బతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఇంకా రిచ్గా ఉన్నారు చాలా ఇప్పుడు టేక్ సింగపూర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ చైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ యూఎస్ టేక్ రష్యా చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదండి చాలా బెటర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మన ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎవరు బొక్కలు ఆడుకున్నాయి కాదనట్లేదు కాకపోతే అందరు బాగానే సస్టైన్ అవుతున్నారు అలానే రిలీజియన్ కూడా హిందూయిజం ఈజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ రిలీజియన్స్ నాకు తెలిసి క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం ఐ థింక్ దీస్ టూ ఆర్ లైక్ పాపులేషన్ వైజ్ వాళ్ళు టాప్లో ఉన్నారు లైక్ సో ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరే ఆలోచించండి వాళ్ళు బాగానే బతుకుతున్నారు వాళ్ళు చాలా మంది చాలా బాగానే ఉంటున్నారు సో దట్ మీన్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నార్మల్ పీపుల్ రాషనల్ పీపుల్ గుడ్ పీపుల్ ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్ కేసెస్ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి జనరలైజ్ చేసేసి ఇది హిందుత్వ ఇది హిందూ దేశం అట్లేం లేదు వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ వీఆర్ బెటర్ దాన్ దెమ్ అంతే అది నా పాయింట్ సో ఇదండి మన పార్ట్ టూ ఆఫ్ జీరో బై సిక్స్టీ సెవెన్ ఓకే వన్ వచ్చింది సో ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద రాయండి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం పార్ట్ త్రీ కొంచెం కష్టం అయ్యేప్పట్లో ఆల్రెడీ చాలా మిల్కింగ్ చేస్తున్నాను సో కూకోఫ మాత్రం కింద మర్చిపోకండి కింద లింక్స్ అన్నీ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్లో చూసిన బాల్ పిచ్చి మొట్టి స్వర్ధ మర